హాయ్ జేఎల్ఎం ఆస్పిరెంట్స్ దిస్ ఈజ్ సంపత్ కుమార్ సో మనము నెట్వర్క్ ఫండమెంటల్స్ టాపిక్స్ గురించి చూస్తున్నాం ఆ టాపిక్లో భాగంగా మీకు ప్రీవియస్గా ఎస్పీడీసీఎల్లో కొన్ని క్వశ్చన్స్ అనేవి డిఫికల్టీగా రావడం జరిగింది సో ఆ ప్యాటర్న్లో మనం ఇప్పుడు ప్రజెంట్ క్వశ్చన్స్ని ఫార్మేషన్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాం అనమాట సో అందులో భాగంగానే ఈ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మీకు వేవ్ ఫార్మ్స్ ఇచ్చారండి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వేవ్ ఫార్మ్స్ ఇచ్చారు సో మీకు ఏం మ్యాచ్ చేయమంటున్నారు అంటే ఫామ్ ఫ్యాక్టర్స్ని మనకి మ్యాచ్ చేయమని చెప్తున్నారు అనమాట ఇక్కడ సో మీకు ఇక్కడ ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు జస్ట్ వీడియోని ఒక వన్ టూ సెకండ్స్ పాజ్ చేసి మీరు ఆన్సర్ చేయడానికి ట్రై చేయండి సో ఫస్ట్ ఎప్పుడైనా సరే మనకి ఇవ్వగానే క్వశ్చన్ని వేవ్ ఫామ్స్ ఏ వేవ్ ఫామో మీరు ఐడెంటిఫై చేయాలన్నమాట సో ఐడెంటిఫై చేసేటప్పుడు ఇక్కడ వచ్చేసరికి సైనసైడల్ వేవ్ ఫామ్ ఇక్కడ ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసరికి సైనసైడల్ వేవ్ ఫామ్ సో నెక్స్ట్ వేవ్ ఫామ్ వచ్చేసరికి హాఫ్ సైనసైడల్ వేవ్ ఫామ్ హాఫ్ సైనసైడల్ వేవ్ ఫామ్ లేదా దీన్ని హాఫ్ వేవ్ రెక్టిఫైర్ అని కూడా అనొచ్చు అనమాట హాఫ్ వేవ్ రెక్టిఫైర్ ఎందుకు అంటే ఓన్లీ నంబర్ ఆఫ్ పల్సెస్ హాఫ్ వేవ్ రెక్టిఫైర్లో ఎన్ని వస్తాయంటే ఒక కంప్లీట్ సైకిల్లో ఓన్లీ వన్ పల్స్ వస్తే కనుక దాన్ని ఏమంటామో అంటే హాఫ్ సైనసైడల్ లేదా హాఫ్ వేవ్ రెక్టిఫైర్గా కన్సిడర్ చేస్తాం నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఇదేం వేవ్ ఫామ్ అండి స్క్వేర్ వేవ్ ఫామ్ నెక్స్ట్ డి ఆప్షన్ వచ్చేసరికి ఇదేం వేవ్ ఫామ్ ట్రయాంగులర్ వేవ్ ఫామ్ సో ఈ వేవ్ ఫామ్కి మీరు ఫామ్ ఫ్యాక్టర్ని మీరు మ్యాచ్ చేయాలి అంటే మీకు ఏం వాల్యూస్ తెలిసి ఉండాలి నార్మల్గా మనం ఫామ్ ఫ్యాక్టర్ అంటే ఎలా గుర్తుపెట్టుకుంటామండి ఫామ్ ఫ్యాక్టర్ సో ఫామ్ ఫ్యాక్టర్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏమని రాస్తాం ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ బై యావరేజ్ వాల్యూ అంటే రవి ఈజ్ ఏ ఫుల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏమనుకుంటామండి ఫామ్ ఫ్యాక్టర్గా మనము ఎగ్జామినేషన్ హాల్లోకి వెళ్ళేసరికి మనం కన్ఫ్యూజ్గా ఉండకుండా ఉండడానికి ఇది జస్ట్ మీకు షార్ట్ కట్గా చెప్పాను రవి ఈజ్ ఏ ఫుల్ అని నెక్స్ట్ పీక్ ఫ్యాక్టర్ నెక్స్ట్ పీక్ ఫ్యాక్టర్ ఒకవేళ పీక్ ఫ్యాక్టర్ని కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేయమంటే మనం ఏం చేస్తామండి ఎం ఆర్పి సో నార్మల్గా మనం ఏవైనా పెన్స్ కానీ ఏమైనా బుక్స్ పర్చేస్ చేస్తున్నప్పుడు దాని యొక్క కాస్ట్ గురించి అడిగినప్పుడు ఎంఆర్పి రేట్ ఎంత అని అడుగుతూ ఉంటాం సో దీన్ని కూడా ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంటే ఎంఆర్పి ఇక్కడనేమో రవి ఈజ్ ఏ ఫుల్ అనమాట అంటే ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ బై యావరేజ్ వాల్యూ గివ్స్ ద ఏం వాల్యూ ఇస్తుందండి ఫామ్ ఫ్యాక్టర్ ఇస్తుంది మ్యాక్సిమమ్ వాల్యూ బై ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ గివ్స్ ద పీక్ ఫ్యాక్టర్ ఇస్తుంది అనమాట సో మనకి ఈ క్వశ్చన్లో మనకి ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నారండి మనకి ఫామ్ ఫ్యాక్టర్ని మనకి క్యాలిక్యులేషన్ చేయమన్నాడు సో ఫామ్ ఫ్యాక్టర్ని మనం క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తున్నాం మరి ఈ ఫామ్ ఫ్యాక్టర్లో భాగంగా ఫామ్ ఫ్యాక్టర్ అంటే ఏం వాల్యూ అండి ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ బై యావరేజ్ వాల్యూ గివ్ ద ఫామ్ ఫ్యాక్టర్ సో ఫస్ట్ సైనసైడల్ వేవ్ ఫామ్ సో సైనసైడల్ వేవ్ ఫామ్కి తీసుకుంటే కనుక ఫస్ట్ మనం ఏమేమి వాల్యూస్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి సైనసైడల్ వేవ్ ఫామ్కి ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూని యావరేజ్ వాల్యూని క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలి మరి సైనసైడల్ వేవ్ ఫామ్కి ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ ఏం వస్తుందండి విఆర్ఎంఎస్ ఈక్వల్ టు ఏం వాల్యూ వస్తుంది విఎం బై రూట్ టూ నెక్స్ట్ యావరేజ్ వాల్యూ అంటే మనము ఇంతకుముందు క్లాసెస్లో కానీ అనుకున్నాం ఏం వాల్యూ యాడ్ చేయాలండి సో పాజిటివ్ ఏరియాని నెగిటివ్ ఏరియాని యాడ్ చేస్తే వచ్చేది మనకి ఏం వాల్యూ యావరేజ్ వాల్యూ అంటే ఇక్కడ పాజిటివ్ ఏరియా నెగిటివ్ ఏరియాని యాడ్ చేసినప్పుడు యావరేజ్ వాల్యూ ఫర్ ఎ ఫుల్ సైనసైడల్ వేవ్ ఫామ్కి ఏమైపోతుంది జీరో అయిపోతుంది సో అందుకే మనం దేన్ని క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తామో అంటే ఓన్లీ హాఫ్ సైనసైడల్ వేవ్ ఫామ్కి మాత్రమే యావరేజ్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం సో ఆ యావరేజ్ వాల్యూ కనుక క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే మనకి ఎంత వస్తుందండి టూ టైమ్స్ ఆఫ్ విఎం బై పై విఎం ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏం వాల్యూ ఇది పీక్ వాల్యూ లేదా మ్యాక్సిమమ్ వాల్యూ పీక్ ఆర్ మ్యాక్సిమమ్ వాల్యూ సో ఇది ఏ వేవ్ ఫామ్కి చూసామండి ఫామ్ ఫ్యాక్టర్ ఫర్ సైనసైడల్ వేవ్ ఫామ్కి సో ఫామ్ ఫ్యాక్టర్ అంటే ఏమేమి చేయాలి ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ డివైడెడ్ బై యావరేజ్ వాల్యూ సో ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ ఎంత అండి విఎం బై రూట్ టూ డివైడెడ్ బై యావరేజ్ వాల్యూ అంటే టూ టైమ్స్ ఆఫ్ విఎం బై పై సో ఇది పైకి వెళ్తే కనుక ఏమొస్తుందండి పై బై టూ టైమ్స్ ఆఫ్ రూట్ టూ పై అంటే ఎంత అండి వాల్యూ త్రీ పాయింట్ వన్ ఫోర్ డివైడెడ్ బై 2 ఇంటు రూట్ టూ వాల్యూ ఎంత అండి వన్ పాయింట్ ఫోర్ వన్ ఫోర్ సో ఇక్కడ
ఎయిట్ అనమాట సో ఇక్కడ ఫామ్ ఫ్యాక్టరీస్ నథింగ్ బట్ ఏమనుకున్నామండి ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ బై యావరేజ్ వాల్యూ అనుకున్నాం సో దీని నుంచి మనకి ఫామ్ ఫ్యాక్టర్ ఫర్ సైనసైడల్ వేవ్ ఫామ్కి ఏమొస్తుంది అంటే త్రీ పాయింట్ వన్ ఫోర్ బై టూ పాయింట్ ఎయిట్ టూ ఎయిట్ వేస్తే కనుక మనకి వన్ పాయింట్ వన్ వన్ వస్తుంది అంటే సైనసైడల్ వేవ్ ఫామ్కి ఫామ్ ఫ్యాక్టర్ ఎంత అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనము వన్ పాయింట్ వన్ వన్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి హాఫ్ సైనసైడల్ వేవ్ ఫామ్ హాఫ్ సైనసైడల్ వేవ్ ఫామ్ లేదా ఆర్ఎంఎస్ మీన్స్ హాఫ్ వేవ్ రెక్టిఫైర్ అని కూడా అంటామన్నమాట దీన్ని సో ఇక్కడ చూడండి సో ఇది హాఫ్ వేవ్ రెక్టిఫైర్ అనమాట హాఫ్ వేవ్ రెక్టిఫైర్ హాఫ్ వేవ్ రెక్టిఫైర్ మరి హాఫ్ వేవ్ రెక్టిఫైర్కి వి యావరేజ్ వాల్యూ ఏమొస్తుంది అంటే వి యావరేజ్ వాల్యూ ఈక్వల్ టు విఎం బై పై నెక్స్ట్ విఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ ఈక్వల్ టు ఏంటంటే విఎం డివైడెడ్ బై టూ అనమాట ఇది హాఫ్ వేవ్ రెక్టిఫైర్ యొక్క యావరేజ్ వాల్యూ ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ సో దీని నుంచి మనం ఏం క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలి ఫామ్ ఫ్యాక్టర్ని క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలి సో ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ బై యావరేజ్ వాల్యూ సో విఎం బై పై సో ఇక్కడ పై కనుక పైకి వెళ్తే ఏమొస్తుందండి పై డివైడెడ్ బై టూ పై అంటే ఎంత అనుకున్నాము త్రీ పాయింట్ వన్ ఫోర్ డివైడెడ్ బై టూ అంటే అప్రాక్సిమేట్గా ఎంత వస్తుందండి వన్ పాయింట్ ఫైవ్ సెవెన్ వస్తుంది అంటే హాఫ్ వేవ్ రెక్టిఫైర్ యొక్క ఫామ్ ఫ్యాక్టర్ ఎంత అండి వన్ పాయింట్ ఫైవ్ సెవెన్ సో నెక్స్ట్ వేవ్ ఫామ్ వచ్చేసరికి స్క్వేర్ వేవ్ ఫామ్ స్క్వేర్ వేవ్ ఫామ్ స్క్వేర్ వేవ్ ఫామ్ సో స్క్వేర్ వేవ్ ఫామ్ యొక్క యావరేజ్ వాల్యూ ఎంతకి ఈక్వల్ అవుతుంది అండి వి యావరేజ్ ఈక్వల్ టు పీక్ వాల్యూ ఏదైతే మనము పీక్ పాజిటివ్ పీక్ ఉంటుందో పాజిటివ్ పీక్ ఈక్వల్ అవుతుంది నెక్స్ట్ విఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ కూడా దేనికి ఈక్వల్ అవుతుందండి పీక్ వాల్యూకి ఈక్వల్ అవుతుంది సో ఫామ్ ఫ్యాక్టర్ అంటే ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ బై యావరేజ్ వాల్యూ చేస్తే ఏమొస్తుందండి విఎం బై విఎం విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎంతకి ఈక్వల్ అవుతుంది ఫామ్ ఫ్యాక్టర్ అనేది వన్కి ఈక్వల్ అవుతుంది అంటే స్క్వేర్ వేవ్ ఫామ్కి ఫామ్ ఫ్యాక్టర్ ఎంతకి ఈక్వల్ అయిందండి వన్కి ఈక్వల్ అయింది నెక్స్ట్ వేవ్ ఫామ్ వచ్చేసరికి ట్రయాంగ్యులర్ వేవ్ ఫామ్ సో ట్రయాంగ్యులర్ వేవ్ ఫామ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండి ట్రయాంగ్యులర్ వేవ్ ఫామ్ వచ్చేసరికి సో ట్రయాంగ్యులర్ వేవ్ ఫామ్ వచ్చేసరికి ట్రయాంగ్యులర్ వేవ్ ఫామ్ వి ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ ఈక్వల్ టు ఏం వచ్చిందండి విఎం బై రూట్ త్రీ నెక్స్ట్ దీని నుంచి వి యావరేజ్ వాల్యూ ఈక్వల్ టు ఎంత అంటే విఎం బై టూ అనమాట ఇది ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ ఆఫ్ అ ట్రయాంగ్యులర్ వేవ్ ఫామ్కి సో దీని నుంచి మనం ఏం చేయాలండి ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ బై యావరేజ్ వాల్యూ వేస్తే కనుక మనకి ఏం వస్తుందండి ఫామ్ ఫ్యాక్టర్ వస్తుంది సో దీని నుంచి విఎం బై రూట్ త్రీ డివైడెడ్ బై విఎం బై టూ సో టూ పైకి వెళ్తే కనుక టూ బై వన్ పాయింట్ సెవెన్ త్రీ టూ రూట్ త్రీ వాల్యూ ఎంత అండి టూ బై రూట్ త్రీ కాబట్టి రూట్ త్రీ అంటే వన్ పాయింట్ సెవెన్ త్రీ టూ అనమాట సో అప్రాక్సిమేట్గా మనకి వాల్యూ ఎంత వస్తుందంటే వన్ పాయింట్ వన్ ఫైవ్కి వస్తుంది అనమాట సో ఇక్కడ మనం ఆప్షన్స్ని మ్యాచ్ చేద్దాం సైనసైడల్ వేవ్ ఫామ్కి మనకి ఫామ్ ఫ్యాక్టర్ ఎంత వచ్చిందండి సైనసైడల్ వేవ్ ఫామ్కి వన్ పాయింట్ వన్ వన్ సో సైనసైడల్ వేవ్ ఫామ్ యొక్క ఫామ్ ఫ్యాక్టర్ ఎంత అండి వన్ పాయింట్ వన్ వన్ హాఫ్ సైనసైడల్ వేవ్ ఫామ్కి మనకి ఫామ్ ఫ్యాక్టర్ ఎంత వచ్చిందండి వన్ పాయింట్ ఫైవ్ సెవెన్ హాఫ్ సైనసైడల్ వేవ్ ఫామ్కి వన్ పాయింట్ ఫైవ్ సెవెన్ స్క్వేర్ వేవ్ ఫామ్కి ఫామ్ ఫ్యాక్టర్ ఎంత వచ్చిందండి వన్ ట్రయాంగ్యులర్ వేవ్ ఫామ్కి ఫామ్ ఫ్యాక్టర్ ఎంత వచ్చిందండి వన్ పాయింట్ వన్ ఫైవ్ సో ఫస్ట్ వన్ సైనసైడల్ వేవ్ ఫామ్ వన్ పాయింట్ వన్ వన్ అంటే ఆప్షన్ టూ హాఫ్ సైనసైడల్ వేవ్ ఫామ్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ సెవెన్ స్క్వేర్ వేవ్ ఫామ్ వచ్చేసరికి ఫోర్ ట్రయాంగ్యులర్ వేవ్ ఫామ్ వచ్చేసరికి వన్ పాయింట్ ఫైవ్ సెవెన్ సో ఆప్షన్ బి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ అనమాట సో ఇంతేకాకుండా దీనికి సంబంధించిన డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ మీరు కమ్మింగ్ వీడియోస్లో చూడొచ్చు సో ఈ వీడియోస్ మీకు కావాలి అంటే కంప్లీట్ వీడియోస్ కావాలి అనుకుంటే సాయి మీద జేఎల్ మ్యాప్ని మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోండి సో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కనుక నైన్ ఫోర్ నైన్ ఫోర్ నైన్ ఫోర్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్కి ఈ నంబర్కి మీరు కాంటాక్ట్ అవుతే కనుక